आज मैं लगे टीडीएस रेट अर्थात कुछ भी कारोबार कराखे कति पर्सेंट को हिसाब से टीडीएस रेट काटने त जो फाइनेंस एक्ट दुई हजार सतहत्तर अनुसार के कुछ चेंज भो रसरी टीडीएस लगने गर्स ते विषय लु जिसमें हमें यहाँ हेन सकूँ सैलरी को में कसरी टीडीएस काटने सर्विस फी कमीशन में कसरी काटने कति पर्स कति पर्सेंट को रेट में काटने कंट्रैक्ट में कति पर्सेंट छेयर लैंड रमोडिटी कारोबार में कति पर्सेंट टीडीएस काटने गई अर्थात इसमें दुई हजार सतहत्तर अनुसार को फाइनेंस एक्ट ने के व्यवस्था करे भय में चर्चा करने सैलरी को कुरा जो सैलरी में टीडीएस काटि इसको छुट्टे भिडियो रहे तब मेरे चैनल में गए इसको छुट्टे भिडियो भी हेन सकूँ आज को विषय में आज को भिडियो में यह तीनवटा टपिक्स में लगे चर्चा करने फर्स्ट में जाऊ टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अर्थात टीडीएस दुई टाइप ने कैटेगोरी गई एटा फाइनल टैक्स रोक एडवांस टैक्स तब बुझ्पर्ने कुछ के भाजा जो टीडीएस काटि एवं फाइनल रूप में ट्रिटमेंट भर जाने अर्क एडवांस रूप में तेल ट्रिटमेंट कर अब यह फाइनल कसरी करने फाइनल होता खेल कसरी का तैयले कारोबार में देखाने अथवा नदेखाने रडवांस होता कसरी देखाने भाई विषय लिखा इक्जापल मैं देखा चाहूँ जस्तु इंट्रेस्ट इनकम छो दस हजार सपोज तैं कु बैंक में गए इंट्रेस्ट तब को पैसा जमा कर वर्षभरी को तब को पैसा दस हजार बराबर को अमाउंट आँच अब इस मैं दुईवटा हेन हाई एवं व्यक्ति ने जमा रि इकम तो बैंक ने कति टीडीएस काट् ररु संस्था कति कसरी टीडीएस काट् रो कुन एडवांस टैक्स हो रुन चाहे फाइनल टैक्स हो इसमें जाऊ फाइनल टैक्स नेचुरल पर्सन लदि टीडीएस काटे तीर्खे बैंक ने तेल फाइनल टैक्स मन पर्ने होने इस एडवांस टैक्स अदर संस्था एडवांस टैक्स कर टीडीएस कुछ ते हो तर अब यह फाइनल टैक्स भसरी हमें सो करने टैक्स में रडवांस टैक्स भसरी सो करने जो इसमें फाइनल टैक्स को रूप में फाइव पर्सेंट को हिसाब से टीडीएस लग् इंट्रेस्ट इनकम में फिफ्टीन पर्सेंट ने अरु संस्था में फिफ्टीन पर्सेंट को दर ने टीडीएस लगने गर्स तब इस हेन दस हजार को पांच पर्सेंट ने पांच सौ आए दस हजार को पंद्रह पर्सेंट ने पंद्रह सौ टीडीएस आए उसे कति पाँच त अब एवं ये नेचुरल पर्सन छ दस हजार कमाए बैंक ने पांच पर्सेंट टीडीएस काटे नौ हजार पांच सौ मत दि हे तर नेचुरल पर्सन बाहे अदर संस्था अरु संस्था संस्था डिपोजिट कर ये कमा पंद्रह पर्सेंट टीडीएस काटे पंद्रह सौ होना हो तो घटा आठ हजार पांच सौ मत दी हे रही पंद्रह सौ रच सौ यो डिपेंड करो कुछ बैंक ने टैक्स अफिश में गए यो फिगर जमा कर दिने अब विचार कर भाजा जिससे पेमेंट रिशिव कर जिससे इनकम रिशिव कर नेचुरल पर्सन को लगी तेल फेरी आपको इनकम सोर्स में यह ट्रांजेक्शन कहीं देखा आवश्यक छेन देखा पर्दन तो टाइप को कारोबार फाइनल टैक्स भाई हाई फाइनल विथ होल्डिंग टैक्स भाई यही कुरा यदि संस्था संस्था यो दस हजार अमाउंट तस्था ने इनकम में देखा पर्यटन बिजनेस इनकम में देखा पर्यटन यो टीडीएस तो बराबर को टोटल टैक्स लाइबिटी घटा देखा पर्ने स्थिति हो कारण इस फिर नेक्स्ट टाइम भी तब को बैलेन्स सीट में सो कर पर्ने इसलिए एडवांस टैक्स भाई इसी फाइनल टैक्स र एडवांस टैक्स छुट्टाइ अब जो नेक्स्ट में तब यहाँ हेन सकूँ जस्तु टीडीएस कसरी लगने जस्तु इंट्रेस्ट छेन्ट छ रोयल्टी सर्विस फी छमिशन छेल्स बोनस रिटायरमेंट पेमेंट हेन हाई ये जी कुछ यहाँ लेखी में पंद्रह पर्सेंट टैक्स लग् छिहत्तर सतहत्तर में भी पंद्रह पर्सेंट थी रतहत्तर अठहत्तर में भी पंद्रह पर्सेंट लगने गर्स इस मैं लिंक करूँ तब सेंसन में गए अच्छे डिटेल में हेन सकूँ और कुछ भी कन्फ्यूज छोड़े कमेंट में गए भी लेख्हला तेल अज क्लियरिफाई करने म कोशिश करने इसमें हेन सकूँ पेमेंट 
on service fee yad bad register ra dealing person dealing bad exempted goods ha bhane case ma 1.5% tds katne service fee ko case ma matre hai aba yo service fee lai liyera maile euta example yaha dina chahe jasto service fee suppose tapai ko 50000 cha bhane dui euta case euta pan register person ra bad register person yadi tei service fee euta pan register person bata aayeko cha र अर्को भ्याट रजिस्टर बाट आएको छ भने हामीले कति परसेंट टीडीएस काट्ने त जस्तो प्यान रजिस्टर बाट छ भने उले 50000 को भ्याट लगाउन मिल्दैन 50000 को बिल उसले इशु गर्छ भ्याट इन्भोइस होइन र भ्याट मा रजिस्टर छ भने उले भ्याट पनि जोडेर 13 परसेंट को हिसाबले जोडेर 56500 को बिल हामीलाई पस्टुल गर्छ सर्भिस फी बाबत हेर्नु है अब यसमा टीडीएस कति लाग्छ त प्यान रजिस्टर छ भने 15 परसेंट को दरले नै भ्याट रजिस्टर छ भने यहाँ लेखेको छ 1.5% को हिसाबले टीडीएस रेट लाग्ने भयो अब टीडीएस अमाउन्ट कति आयो 50000 को 15% ले 7500 र भ्याट रजिस्टर छ भने 1.5 ले 750 भनेपछि तपाईले पेमेन्ट गर्दा खेरि सर्भिस फी चार्ज गरे बापत तपाईले पेमेन्ट गर्दा यदि त्यो पर्सन रजिस्टर प्यान रजिस्टर छ भने तपाईले यो 7500 घटाएर 50000 मा 42500 मात्र दिनुहुन्छ यदि भ्याट रजिस्टर छ भने टोटल 56000 मा टीडीएस को भ्यालु घटाएर 55750 रुपैयाँ उलाई दिनुपर्ने हुन्छ र यो हिसाबले तपाईले ट्याक्स काट्नुपर्ने हुन्छ फेरि नेक्स्ट मा जाऊ रेन्ट को कुरा यदि तपाईले कुनै पनि रेन्ट छ भने त्यसमा 10% को दरले टीडीएस काट्नुपर्ने हुन्छ र अर्को मा जाऊ तपाईले यस सेक्सन मा डिटेल छ अझै सेक्सन डिटेल में यानो सौ कुनों जा तब आई को एक में गा रहा पेमेंट ऑफ रेंट तू तो वेहिकल रेंटल सर्विस अरे ना वेहिकल रेंटल सर्विस प्रोवाइडर ले बैट में रजिस्टर भाव को वेहिकल रेंटल सर्विस प्रोवाइडर ले तब आई लाई कुने गाड़ी भाड़ा में दीन चावने तू बेला 1.5 परसेंट ले ट्यूरिस्ट काटने पड़े हो ना भन्न खोजेको घरबेटी तपाईको कुनै होला त्यो घरबेटी छ भने त्यो घरबेटीलाई तपाईले भाडामा टीडीएस काट्नु पर्दैन हेर्नु है यो अहिले तपाईको स्थानीय सरकारले टीडीएस काटेर लिने गर्छ त्यही भएर ट्याक्समा यसलाई टीडीएस नकाट्ने व्यवस्था गरेको छ अब अर्को छ फ्रेट टु ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस अर्थात् ढुवानी सेवामा प्यानमा रजिस्टर छ भने यो अघिल्लो साल अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई हेर्दा अर्थात् यही चालू आर्थिक ही होन्चा छिहत्तर सत्तर में यदि तपाईं को कारोबार छह बनी 2.5 परसेंट ले तपाईं को आइडर प्यान मारो रजिस्टर हो सा था बैठ मारो रजिस्टर हो 2.5 परसेंट ले टीडीएस काटने पर ने थियो तर आर्थिक वर्ष सत्तर अठत्तर में आ रखी है वही दियो बंदा केरी तपाईं को बैठ मार छह बनी 1.5 परसेंट रब कुनै पनि जहाजहरु तपाईले लीजमा लिएर आएर तपाईले कारोबार गर्नुहुन्छ भने त्यो केसमा तपाईलाई 10% को टीडीएस काट्नु पर्ने हुन्छ अब नेक्स्ट मा जाऊ जस्तो कमिसन कमिसन पेड टु नन रेसिडेन्ट भन्नु है नन रेसिडेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि 183 दिन सम्म पनि बसेको छैन भने त्यसलाई हामीले नन रेसिडेन्ट भन्छौ एज अ ट्याक्स को हिसाबमा उल्लाई यदि नॉन रेसिडेंट लाय हमें कमीशन तीर सों बने तेज़ में पांच परसेंट को दाले चार्ज करने और तेज़ तो आप डिविडेंड जानुस तब एको म्यूचुअल फंड ले कुने बनी डिविडेंड तीरी को छाव बने तेज़ में अपनी पांच परसेंट टैक्स नेचुरल परसेंट आधे को छाव बने पांच परसेंट तेज़ तो तब एको डिविडेंड अर्थात कुनै पनि लाइफ इन्स्योरेन्स गरेको छ र त्यसमा तपाईलाई गेन भएको छ भने त्यसमा 5% को दरले ट्याक्स लगाउनु पर्ने हुन्छ र अर्को अन अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड हेर्नु है गेन अन अन अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड छ भने जुन रिटायरमेन्ट फन्ड अप्रुभ छैन त्यो केसमा तपाईले जम्मा गर्नु भएको छ रिटायरमेन्ट र त्यसबाट तपाईलाई गेन हुन्छ भने त्यसमा 5% को दरले लागु गर्नु पर्यो है यही अन अप्रुभमेन्ट केसमा मैले यहाँ जोड्न गए गेन फ्रम अप्रुभ रिटायरमेन्ट केसमा पनि 5% नै छ यो अप्रुभ रिटायरमेन्ट को केस पनि जुन हाम्रो तपाईको अन अप्रुभ होस् अथवा अप्रुभ होस् गेन मा चाहिँ 5% को हिसाबले ट्याक्स लाग्ने गरेको छ भने अप्रुभ रिटायरमेन्ट को केस रिटायरमेन्ट को फन्ड को केस मा चाहिँ 5 लाख सम्म विशेष व्यवस्था 
छूट को व्यवस्था अब यहाँ जो पेमेंट बाई रेसिडेन्ट पर्सन फर युटिलाइजिंग सर्विसेस हाँ हाई युटिलाइजिंग सर्विसेस रिनेटेड टू सैटेलाइट है बैंडविथ अप्टिकल फाइबर इक्विपमेंट रिनेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन छो केस में यदि कारोबार भग दस पर्सेंट को दरले टीडीएस काट्न पड़ने देखि अब अर्क यहाँ जाऊँ इंट्रेस्ट को कुछ हेन इंट्रेस्ट को कुछ इंडिविजुअल व्यक्ति जो बिजनेस हमी जस्तों व्यक्ति इंट्रेस्ट यदि बैंक फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन डिवेन्चर इश्यूंग इंट्रेस्ट र लिस्टेड कंपनी यदि हमला इंट्रेस्ट दिशा तिहले उन्नी पर्सेंट टीडीएस काट् पर्च ये कुछ ये अब जाऊ नेक्स्ट में टीडीएस कुन कुन केस में हम टीडीएस लगे तो इसमें जाऊ फर्स्ट में तबले तो रेन्ट कुछ नेचुरल पर्सन तीर्न हम इसमें टीडीएस लगे जो गर्भवती तबीएस दिवस में तबीएस काट् पर्ने हुईन तस्ते पेमेंट मेड बाई नेचुरल पर्सन टू रिटिंग टू नट रिटिंग टू बिजनेस हो कुछ भी नेचुरल पर्सन लैचुरल पर्सन ने यदि तब पेमेंट कर जो जो नेचुरल पर्सन तब को व्यवसाय कारोबार सब संबंधित होने वहाँ टीडीएस काट् प टीडीएस काट् हुईन अर्थात म एज एज अ इंडिविजुअल छू रही कुछ पेमेंट कर इंडिविजुअल को नाता ने मैं कुछ उ टीडीएस काट् मिले यदि मेरे संस्था छीडीएस काट् पर्च भर यहाँ तब को नेचुरल पर्सन बना नेचुरल पर्सन को केस में टीडीएस काट् मिलते हैं तस्ते पेमेंट फर ए आर्टिकल पब्लिशिंग न्यूज पेपर जो कुछ न्यूज पेपर में आर्टिकल लेख प्रकाशित करो केस में न्यूज पेपरवाला ने तो आर्टिकल लेखने मानेस टीडीएस काट् पेमेंट करने बेला में टीडीएस काट् भेन तस्ते इंट्रेस्ट पेमेंट टू रेस रेसिडेन्ट बैंक अदर फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन जस्तों यदि तैंक लोन लिखा हो रोन लिखा सर्टेन इंट्रेस्ट लग् हो तो इंट्रेस्ट को केस में तैयले इंट्रेस्ट तो प्रत्येक महीना अथवा क्वाटरली अथवा जो बेसिस तीर्न तो केस में तैंने टीडीएस काट् मिले इंटे बैंकसंग मेरे इंट्रेस्ट हो यो इंट्रेस्ट भि पर्च सर्विस भि पर्च इसमें टीडीएस काट् पर्च भाई मिले तस्त इंटर रिजनल इंटरचेंज फी पे टू क्रेडिट कार्ड इश्यूंग बैंक में नो टीडीएस तस्ते इंट्रेस्ट रिविडेन्ड पेड टू म्यूचुअल फंड इसमें हेन हाई बुझ् पड़ने कुछ के यदि म्यूचुअल फंड संस्था ने इंट्रेस्ट अथवा डिविडेन्ड तीर डिविडेन्ड दिखा खेल तो हम पांच पर्सेंट टीडीएस लग् हो ये कुछ टीडीएस इन म्यूचुअल फंड को केस में मत ओन्ली म्यूचुअल फंड को केस में टीडीएस लग्न कर टीडीएस लगन हुई अब नेक्स्ट में जाऊ विनफिल गेम हो जो सेंसन इसमें विनफिन गे गेन को केस में टीडीएस रेट पच्चीस पर्सेंट नहीं लगने गर्स इसमें क्लियर होता हो जो विनफिन गेन भन्ना सा हमें के बुझ् भाई कुछ प्राइस जो कुछ तन न प्राइस जित्न भो हो अकस्मात आने तैयार बेनिफिट जो हो तो टाइप को बेनिफिट चाहे जस्तु किसिम को होस्ट में पच्चीस पर्सेंट टीडीएस काट् पर्ने अब इसमें एटा के प्राइस फर लिटरेचर आर्ट कल्चर स्पोर्ट जर्नालिज साइंस एंड टेक्नोलॉजी यो रिलेटेड तैयले कुछ प्राइस पाने भो हो जो कुछ स्पोर्ट मैन ने खिलाड़ी ने जो नेशनल अथवा इंटरनेशनल प्राइस पाँदाखे उसे पांच लाखसम को प्राइस पाक उसडीएस काट् पड़ेन काट् हुईन हई भोजे ये पच्चीस पर्सेंट टीडीएस काट् पर्दन तस्त अर्क गवर्नमेंट ने के भाग पांच लाख भाग बड़ी भग केस में नेपाल गैजेट में पब्लिश कर यदि तो प्राइस करने पचास लाख पाए टीडीएस काट् पर्दन नेपाल गैजेट में पब्लिश कर केस में नो टीडीएस काट् पड़ेन अदरवाइज सब केस में पच्चीस पर्सेंट को हिसाब से वन फेन गेन लाने गर्च अब जो कंट्रैक्ट पेमेंट हई जो कुछ कंट्रैक्ट हो तो कंट्रैक्ट में यदि तैंने पेमेंट करूँ में टीडीएस कति लगने तो इसमें हेन सकूँ कुछ कंट्रैक्ट एक्सिडिंग फिफ्टी थाउजेंड पचास हजार भाग बड़ी तीर्न हो वन पॉइंट फाइव पर्सेंटले टीडीएस काटने अब नन रेसिडेन्ट को केस में नन रेसिडेन्ट जो एक सौ तिरासी दिन भी बस होना 
त्यो नेपालमा बसेको हुँदैन त्यसलाई नन रेसिडेन्ट भनिन्छ यो नन रेसिडेन्टलाई यदि कन्ट्र्याक्ट गरेर पेमेन्ट गरिन्छ भने 5% टिडीएस लगाउनु पर्यो काट्नु पर्यो र रिपेयर फर एयरप्लेन हो जस्तो जहाजहरु रिपेयर गर्नको लागि नन रिपेमेन्ट नन रेसिडेन्ट पर्सनलाई दिनु पर्यो किनकि नेपालमा त सम्भव छैन त्यो केसमा 5% टिडीएस अघिल्लो सालमा थियो तर यो कुरालाई यो सालको फाइनान्स बिलले चाहिँ विथड्र गरेको छ अब भनेपछि रिपेयर गरेको छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई पनि एउटा कन्ट्र्याक्ट भित्र पनि पर्न सक्छ यो कन्ट्र्याक्ट भित्रको हिसाबले 5% लगाउनु पर्ने नै देखिन्छ त्यस्तै प्रिमियम एन्ड कमिसन पेड टु नन रेसिडेन्ट इन्स्युरेन्स कम्पनी जस्तो इन्स्युरेन्स कम्पनीहरु हुन्छन् यसको सर्टेन बर्डन कभर गर्नको लागि इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुले रि इन्स्युरेन्स गरेको हुन्छ त्यो रि इन्स्युरेन्स गरे बापत सर्टेन प्रिमियम र कमिसनहरु नन रेसिडेन्ट रि इन्स्युरेन्स कम्पनीहरुलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ यसरी तिर्दा खेरि त्यो तिरेको अमाउन्टमा 1.5% को टिडीएस कटाएर गर्नु पर्ने हुन्छ अब यसमा तपाईको यो केसमा कन्ट्र्याक्ट पेमेन्ट फर एक्सिडिङ 50000 को केसमा एउटा एक्जम्पल लिउ तपाईले यहाँ एक्जम्पल देख्न सक्नुहुन्छ 1 लाखको कन्ट्र्याक्ट भयो हेर्नु है 1 लाखको कन्ट्र्याक्ट भयो तर एक पेमेन्ट कसरी गरेको छ त भन्दा 4 महिना 2 गते एउटा 30000 तिर्यो 4 महिना 9 गते 15000 तिर्यो 4 महिना 10 गते 15000 तिर्यो र 4 महिना 28 गते 40000 तिरेर 1 लाखको उसको कन्ट्र्याक्ट पेमेन्ट गरेको अब यहाँ तपाईले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा यहाँ एउटा कन्डिसन के गरेको छ भन्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा तीनवटा जस्तो तपाईको 10 दिन भित्रमा तपाईको पेमेन्ट 50000 हुन्छ भने त्यसलाई पनि यो कन्ट्र्याक्ट भित्र इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ हेर्नु है अब 10 दिन 2 देखि 10 गते सम्म त 9 दिन भयो 9 दिनमा उले कति 60000 तिरेको छ भने यो भित्र इन्क्लुड भयो यो कारणले यसमा चाहिँ कुल अमाउन्टमा 1.5% टिडीएस काट्नु पर्ने भयो अब एउटा क्वेशन के आउन सक्छ भन्दा यदि पेमेन्ट एक्सिडिङ 50000 छैन भने के गर्ने त भन्दाखेरि नर्मल हाम्रो जुन छ कन्ट्र्याक्ट 15% को दरले नै टिडीएस काट्नु पर्ने हुन्छ अब नेक्स्ट मा जाऊ शेयर कमोडिटीज लेन एन्ड बिल्डिङ हेर्नु है अब यसमा के छ भन्दाखेरि कमोडिटीज मा कारोबार गर्दा तपाईलाई गेन हुन्छ भने 10% यो यसमा कुनै चेन्ज छैन र अब यहाँ आउनुस गेन अन सेल अफ शेयर हेर्नु है शेयर को कारोबार मा तपाईलाई नाफा हुन्छ भने एउटा लिस्टेड कम्पनी छ एउटा अनलिस्टेड कम्पनी छ नेप्से मा लिस्टेड छ भने के गर्ने र नेप्से बाहेक का अरु जति पनि प्राइभेट कम्पनीहरु छन् पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु छन् त्यसमा शेयर को कारोबार हुँदा के गर्ने त यो विषयमा रहेर एउटा छुट्टै भिडियो मैले बनाएको छु र तपाईले मेरो च्यानलमा गएर यो रिलेटेड सेपरेट अझ डिटेलमा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र रेटको कुरामा चाहिँ तपाईले स्क्यानलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को कुरा ल्यान्ड अर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अर्थात् कुनै पनि जग्गा र घर जग्गाको कारोबार गर्दा नेचुरल पर्सनको केसमा कति पर्सेन्टको हिसाबले ट्याक्स लाग्ने र एन्टिटीको हिसाबमा कति पर्सेन्टको हिसाबले ट्याक्स लाग्ने यस विषयमा पनि छुट्टै भिडियो रहेको छ तपाईले मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र कुन कुन कन्डिसनमा ट्याक्स नलाग्ने भन्ने विषयमा पनि त्यसमा उल्लेख गरेको छ त्यसमा हेर्नु होला तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला